ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఎంఎస్ వర్డ్ గురించి 15 మినిట్స్ లోపు చూద్దాం ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫోటోషాప్ ప్రీమియర్ ప్రో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకా చాలా వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ చెప్పాను అందులో కొన్ని ఫ్రీ వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియోకి 1000 లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్నాను ఒక లైక్ చేసి మన ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేయండి ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్దాం చూడండి ఎంఎస్ ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్లే ముందు అసలు మీరు ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఇది మనం బేసిక్స్ అనుకోవచ్చు లేదంటే మీకు ఒక నోట్స్ కింద అయినా యూజ్ అవుద్ది చూడండి ఎంఎస్ వర్డ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో ఉంటదండి ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో త్రీ సాఫ్ట్వేర్ లు ఉంటాయి మనం ఒకవేళ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేరిన ఈ త్రీ సాఫ్ట్వేర్ లు నేర్పిస్తారు ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫైనల్ గా ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ మీరు ఒకవేళ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి ఈ కోర్స్ లో చేరాలి అంటే ఈ కోర్సు పేరు వచ్చేటప్పటికి డిసిఏ డిసిఏ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేటప్పటికి డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ చూడండి ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి అన్నా కదా ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేటప్పటికి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఇది మనకి బిల్గేట్స్ గారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ న అనౌన్స్ చేశారు మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయండి ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వెర్షన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో చాలా సాఫ్ట్వేర్ లు ఉన్నాయండి చాలా సాఫ్ట్వేర్ లు ఉన్నా మనం మెయిన్ గా ఈ త్రీ సాఫ్ట్వేర్ లే నేర్చుకుంటాం చూడండి వీటిని మన సాఫ్ట్వేర్ లు అనొచ్చు టూల్స్ అనొచ్చు నేనైతే సాఫ్ట్వేర్ లు అంటాను చూడండి అలాగే మీరు ఈ కోర్స్ నేర్చుకొని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అందులో టూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గురించి చూద్దాం చూడండి కంప్యూటర్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడుగుతారు కంప్యూటర్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేటప్పటికి కామన్ ఆపరేటింగ్ మెషిన్ పర్టికులర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టెక్నికల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఫేస్ చేయొచ్చు హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ చార్లెస్ బాబేజ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ చూడండి ఎంఎస్ వర్డ్ క్లోజ్ చేసి స్టార్టింగ్ నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మనకు స్ట్రెచ్ ఉంటది కదా ఈ స్ట్రెచ్ లో వర్డ్ అని టైప్ చేయండి మనకు ఆటోమేటిక్ గా కనబడుద్ది లేకపోతే మనకి కీబోర్డ్ లో విండోస్ బటన్ ఉంటది కదా విండోస్ బటన్ హోల్డ్ చేసి ఆర్ బటన్ ప్రెస్ చేసాం అంటే రన్ వచ్చుద్ది ఇందులో విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేయండి మనకి ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ అయింది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ రీసెంట్ అని ఉంది కదా మనం రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది కదా అంటే ఒక ఎంటీ డాక్యుమెంట్ మనం మెయిన్ గా ఈ బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాం మన రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇంకా మనకి చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయండి ఇందులో మనకి రెజ్యూమ్స్ ఉంటాయి లెటర్స్ ఉంటాయి క్యాలెండర్స్ ఉంటాయి సపోజ్ మీరు ఒక రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న రెజ్యూమ్స్ లో మనకు నచ్చిన రెజ్యూమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అందులో ఆల్రెడీ టెస్ట్ టైప్ చేసి ఉంటది దాన్ని మనం ఎడిట్ చేసుకోవడమే ఇక్కడ బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేస్తున్నా చూడండి కనబడే మొత్తాన్ని ఎంఎస్ వర్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం చూడండి ఇప్పుడు మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం మనకి పైన ఒక లైన్ కనబడుతుంది కదా ఈ లైన్ వచ్చేటప్పటికి టైటిల్ బార్ అంటాం డాక్యుమెంట్ వన్ అని కనబడుతుంది కదా చూడండి మీరు ఇక్కడ ఏమైనా టెస్ట్ టైప్ చేసి ఆ ఫైల్ ని సేవ్ చేశారనుకోండి మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చి సేవ్ చేస్తారో ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ హైలైట్ అవుద్ది ఇంకా మన రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి మినిమైజ్ మాక్సిమైజ్ చూడండి దీన్ని రీస్టోర్ డౌన్ కూడా అనొచ్చు అలాగే క్లోజ్ ఇక మన లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కస్టమైజ్ యాక్సిస్ టూల్ బార్ ఉంటదండి ఇది మనకి ఎలా యూజ్ అవుద్ది అంటే చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఇంకా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సపోజ్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంది కదా ఇక్కడ నేను మార్క్ పెట్టానంటే ఓపెన్ కూడా యాడ్ అవుద్ది మీరు ఏమైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి ఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ అనకుండా మనం సింపుల్ గా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇది మనకు ఒకవేళ వద్దు అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ దగ్గర మార్క్ తీసేయండి రిమూవ్ అయిపోద్ది అలాగే మీకు న్యూ కూడా వద్దు అంటే ఇలా రిమూవ్ చేసుకుంటారు చూడండి ఇంకా కిందకు వస్తే ఇక్కడ మనకి హోమ్ ఇన్సర్ట్ డిజైన్ ఇలా ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం హోమ్ ట్యాబ్ ఇన్సర్ట్
ఇన్సర్ట్ కి సంబంధించిన గ్రూప్స్ అన్ని కనబడతాయి లేఅవుట్ లోకి వెళ్ళారంటే లేఅవుట్ కి సంబంధించిన గ్రూప్స్ ఇక్కడ పేజ్ సెటప్ పారాగ్రాఫ్ ఇదంతా మనకి పేజ్ కి సంబంధించిన ఇలాగా మనకి ఏ ట్యాబ్ కి సంబంధించిన గ్రూప్స్ అందులో హైలైట్ అవుతాయి చూడండి సపోజ్ నేను రీప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది అని మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఎలా చెప్పాలి హోమ్ ట్యాబ్ లో ఎడిటింగ్ గ్రూప్ లో రీప్లేస్ ఉంది సపోజ్ నేను వాటర్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగితే డిజైన్ ట్యాబ్ లో పేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రూప్ లో వాటర్ మార్క్ ఉంది అని చెప్పాలి ఇలా మీరు అలవాటు చేసుకున్నారంటే ఈ అన్నిటిని మీకు ఈజీగా గుర్తుండిపోతాయి ఇది రిబ్బన్ ఏరియా అని ఇట్లు గ్రూప్స్ అని ఇవన్నీ మైండ్ లో ఫీడ్ అయిపోతాయి చూడండి దాని కిందకు వస్తే మనకి ఇక్కడ రోలర్స్ ఉంటాయండి దీన్ని మనం హార్జెంటల్ రోలర్ అంటాం మనకు లెఫ్ట్ ఉండేది వెర్టికల్ రోలర్ చూడండి ఇక్కడ మన రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ స్క్రోల్ బార్ ఉంటది అలాగే మనకి కింద కూడా ఉంటదండి మనం ఒకేలా టెస్ట్ ఉండి జూమ్ చేస్తే మన కింద స్క్రోల్ బార్ కూడా హైలైట్ అవుద్ది చూడండి నీకు కొంచెం టెస్ట్ తీసుకుంటున్నా షార్ట్ కట్ యూజ్ చేస్తున్నా ఇజ్ కోల్డ్ ఆర్ ఏన్ డి ర్యాండ్ షిఫ్ట్ బటన్ హోల్డ్ చేసి ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎంటర్ నాకు టెస్ట్ వచ్చింది కదా ఈ టెస్ట్ ని జూమ్ చేసుకుంటున్నా చూడండి కింద మనకి జూమ్ ఆప్షన్ ఉంటది ఈ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసినా పర్లా లేదంటే దీన్ని మూవ్ చేయండి చూడండి ఇలాగ మనం ఒక్కొక్కసారి టెస్ట్ జూమ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇలా జూమ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా కింద స్క్రోల్ బార్ అనేది యాడ్ అవుద్ది చూడండి నార్మల్ గా హండ్రెడ్ పెట్టేస్తున్నా ఏం లేదు బ్యాక్ మూవ్ చేసేయండి చూడండి ఇంకా కిందకు వస్తే ఈ లైన్ వచ్చేటప్పటికి స్టేటస్ బార్ అంటారండి ఈ స్టేటస్ బార్ లో మనం ఎన్ని పేజెస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఉన్న ఓడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇదంతా మనకి ఇక్కడ కనబడుద్ది చూడండి సపోజ్ మీరు ఒక ఫిఫ్టీ పేజెస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫిఫ్టీ నెంబర్ ఇక్కడ కనబడుద్ది మనకి ఫిఫ్టీ పేజెస్ ఉన్నాయని ఆ ఫిఫ్టీ పేజెస్ లో మీరు సెవెంత్ పేజీ లో ఏమైనా టైప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ పేజ్ సెవెన్ అని ఇక్కడ హైలైట్ అవుద్ది ఇదంతా మీకు రాను రాను ఈ వీడియోలో అర్థం అవుద్ది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఓడ్స్ ఈ మనకి మొత్తం ఎన్ని ఓడ్స్ ఉన్నాయి టూ థర్టీ నైన్ ఓడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి మీరు ఒకేలా ఒక పారాగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీకు టూ థర్టీ నైన్ ఓడ్స్ లో ఫార్టీ సెవెన్ ఓడ్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అన్నది హైలైట్ అవుద్ది క్లాస్ టూ ఇందాక మనం ర్యాండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేసి కొంచెం టెస్ట్ తీసుకున్నాం ఈ టెస్ట్ కూడా మనకి నచ్చినట్టుగా తీసుకోవచ్చండి నాకు ఇన్ని పారాగ్రాఫ్స్ కావాలి పారాగ్రాఫ్ కి ఇన్ని లైన్స్ ఉండాలి ఇది ఎలా చేయాలి అంటే మనకి ర్యాండ్ లోనే ఇంకా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి ఆ షార్ట్ కట్ గురించి చూద్దాం ఈజీ కోల్డ్ ర్యాండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ నాకు ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ కావాలి ఫైవ్ పారాగ్రాఫ్స్ కావాలి దానికోసం ఫైవ్ కామా అలాగే పారాగ్రాఫ్ కి ఎన్ని లైన్స్ చొప్పును కావాలి నాకైతే ఫోర్ లైన్స్ చొప్పును కావాలి ఫోర్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎంటర్ మీరు చెక్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఫైవ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పారాగ్రాఫ్ కి ఫోర్ లైన్స్ చొప్పున వస్తాయి చూడండి ఇదే కాదు సపోజ్ మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఒక లైన్ కావాలనుకోండి ఇజ్ కోల్డ్ ర్యాండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ వన్ కామా వన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎంటర్ చూసారు కదా మనకు ఒక్క పారాగ్రాఫ్ ఒక్క లైన్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇజ్ కోల్డ్ ర్యాండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ టెన్ కామా టెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎంటర్ ఇలా ప్రెస్ చేయడం చేయడం మనం ఆటోమేటిక్ గా పేజెస్ అనేవి యాడ్ అయిపోతాయి చూడండి ఈ పేజీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన కింద ఉంటుంది పేజెస్ త్రీ వచ్చినాయి మనం థర్డ్ పేజీలో ఉన్నాం మన కల్చర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం థర్డ్ పేజీలో ఉన్నాం అలాగే మనకి ఓట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ ఓట్స్ చూడండి అదే నేను ఈ కల్సర్ తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ పేజీలో పెట్టాను అనుకోండి ఇక్కడ మనకి పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మన ఫస్ట్ పేజీలో ఉన్న మొత్తం మనకి త్రీ పేజెస్ ఉన్నాయి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎలా యూజ్ అవుద్ది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ టెస్ట్ ని ఎలా మోడిఫై చేయాలి దాని గురించి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఉన్న టెస్ట్ మొత్తం మనం సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే సింపుల్ గా కంట్రోల్ ఏ అంటాం ఏ అన్నాం అంటే మనకి ఎన్ని పేజీల్లో టెస్ట్ ఉన్నా టెస్ట్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోద్ది అదే మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి మామూలుగా అయితే మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సినంత వరకు టెస్ట్ డ్రా చేసుకుంటాం అంతవరకు టెస్ట్ అనేది సెలెక్ట్ అవుద్ది చూడండి మనకి డబల్ క్లిక్ చేస్తే పారాగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అదే మీరు సింగిల్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి మనకి లైన్ సెలెక్ట్ అవుద్
నాకు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఫస్ట్ లైన్ కావాలి సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో థర్డ్ లైన్ కావాలి ఇలాగ మీ కొన్ని లైన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లైన్ దగ్గర వన్ టైం క్లిక్ చేస్తారు ఇక్కడ లైన్ సెలెక్ట్ అయింది కదా నెక్స్ట్ కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని మీకు కావాల్సిన లైన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఆ లైన్ కూడా సెలక్షన్ లోకి వచ్చింది చూడండి ఇలాగ మీకు నచ్చినట్టుగా లైన్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి త్రీ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా నాకు త్రీ పేజెస్ లో సెకండ్ పేజీలో ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ అయితే చాలు అంటే మనం ఇలా డ్రా చేసుకుని వెళ్ళాలి చూడండి ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తాం కదా ఇలా కాకుండా మనకి షార్ట్ కట్ కూడా ఉందండి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే చూడండి ఫస్ట్ వన్ టైం క్లిక్ చేయండి మనకు ఒక లైన్ సెలెక్ట్ అయింది షిఫ్ట్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని మీకు ఎక్కడ దాకా కావాలో ఆ లైన్ దగ్గర మళ్ళీ క్లిక్ చేశారంటే అంతవరకు టెస్ట్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోద్ది చూడండి అలాగే మీరు ఒకవేళ ఓడ్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకోండి ఓడ్ దగ్గర ఇలా డ్రా చేస్తారు కదా ఇంకో ఓడ్ కావాలి అంటే కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి ఇలా డ్రా చేసుకుంటారు ఇలాగ మనకి ఎన్ని ఓడ్స్ కావాలంటే అన్ని ఓడ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇలా డ్రా చేయకుండా సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ ఓడ్ మీద టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేయాలి మళ్ళీ కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసినా మీకు నచ్చిన ఓడ్ దగ్గర టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటూ కూడా మనం సెలెక్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ కల్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఈ పారాగ్రాఫ్ మధ్యలో పెడుతున్నా చూడండి మనకి కల్సర్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను కీబోర్డ్ లో హోమ్ బటన్ ఉంటుందండి హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారంటే ఆ లైన్ స్టార్టింగ్ కి వచ్చింది ఎండ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారంటే ఆ లైన్ ఎండింగ్ కి వచ్చింది అదే మీరు కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఎండ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీరు ఎన్ని పేజెస్ లో ఉన్నా నేను ఎక్కడైతే త్రీ పేజెస్ లోనే ఉన్నా సపోజ్ మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ తీసుకున్నారనుకోండి 15 పేజెస్ కిందకి కల్సర్ వచ్చింది చూసారు కదా మనకి ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ కిందకి వచ్చింది అదే నేను ఏ పేజీలో ఉన్నా నాకు పర్లేదు నీ స్టార్టింగ్ కెళ్ళిపోవాలనుకోండి కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేసాం అంటే మన ఏ పేజీలో ఉన్న స్టార్టింగ్ పేజీకి వచ్చేస్తాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నా టీచింగ్ నచ్చి ఈ సాఫ్ట్వేర్ పూర్తిగా నేర్చుకుందాం అనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఎంఎస్ వర్డ్ ఫుల్ కోర్స్ వీడియో లింక్ ఉంది ఆ లింక్ లో ఆల్రెడీ మీరు టూ క్లాసెస్ చూసారు ఇంకా మిగతా క్లాసెస్ చూస్తే సరిపోద్ది అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో చాలా సాఫ్ట్వేర్ లు ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియోకి థౌజండ్ లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్నాను ఒక లైక్ చేసి మన ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్ లో కలుద్దాం